，我们掌声请出这对情侣，掌声有请。男嘉宾小豪二十三岁，来自河南学生；女嘉宾小林二十一岁，来自河南学生。来，有请两位，有请。欢迎两位哈、啊，女生在这小片里说你们俩都八年了认识哈、啊，谈恋爱谈了几年？谈了两年了。啊，谈了两年了哈、啊，就是因为跟异性摘不清楚，所以你来这儿的是吗？我生气呢，你既然知道这样做会让我生气，你给我保证过了，你还这样做？那你也不能因为咱俩之间的事影响了我们家庭之间的大团结，对不对？那天我们在家吃饭呢，拿着我手机去给我妈看了，当时就哄不好，咕咕咕，非要哄。就是不行，就给准婆婆告状，是这意思吧？我承认当时是我不对，主要当时不仅是指导他们玩游戏，那女生说话也挺暧昧的，还说什么啊，你有女朋友都忘了我了这样的话，而且当时我也不是拿给他妈看，是他跟他妈在一块儿呢，我找他说了，他妈在旁边，当然也不可否认，嗯、哦，我有点那意思。哦，就是反正就是。你不让我舒服，我也不能让你痛快，是这意思吧？是。行，还有别的让你觉得不舒服的吗？因为以前吧，我觉得我还是挺信任他的，在他这方面我也没有发现有这些问题。嗯。但是自从这件事儿之后，就感觉有了信任裂缝吧。从那之后，他就特别防着我看他手机了。你为什么不让我看呀？首先，这种小事，我觉得拿欺骗这种词来讲的话，它是不合适的。就是因为我想打个游戏，但是跟了你不喜欢的人打，我觉得这是一个小事儿。他不能用这么欺骗、这么严重的词儿来形容。你就告诉我为什么你不让我看你手机？你态度不端正呀，对吗？你要是说你你是为了关心我，看一下我每天都干了什么，那完全可以。你那一副就是要找事儿啊，我今天就是要跟你吵一架，就是今天就是不行了，我心里有火要发，那我能让你看吗？那我是那个态度吗？你要是没事儿，我能找出来事儿吗？那你手机里什么都没有，我还。说你手机是事儿吗？就就是说说找出来什么事儿了吧，好不好？别纠结在这儿。之后就有一个，他要参加高中同学聚会，我想跟他一块儿去玩儿。然后，但是他说，高中同学你又不认识他们，你带着你不合适。那我也想，确实，我要去了，确实也挺尴尬的。他这好几年没见的同学，然后我就不去了吧。不去了，我就说，那你结束了，我就去接你。那结果他又死活不让我去接，那我就不明白你为什么不让我去接？你是怕别人看见吗？还是怎么着呢？我能怕别人看见吗？那咱俩好了之后，那是朋友圈没有发呀，还是动态没有发呀？那我不都昭告天下，我妈都知道咱俩吵架了，我还怕人家看见呀？那为什么你不让我去接你？啊？那天时间根根本就是冲突的，你那边结束了，我这边刚开始，你还非要去接我，而且咱俩回学校，你那边是顺路的，你来我这儿还绕远了。你那都是理由。不是后来你去接了吗，姑娘？最后也让他去接了，接了还不如不接呢。啊，咋了？他们为这个事儿，我吵了好长时间。我是去了，去了之后，我就坐在他旁边嘛，一看就十个人，而且带上他就三个男生。同学聚会还是联谊呢，然后他在那儿，哎呀，上蹿下跳的，差点没蹦桌子上了，跟那对面的女生就互动的可，看着我心里可不舒服。哦、啊。而且都要走了嘛，我站在他旁边呢，他还调侃人家女生说。
。哟，你这是个子长高了还是穿高跟鞋了呀？那我心里能舒服？你让我这女朋友面子往哪儿搁呀？我觉得吧，本来就是同学关系，而且一块儿着急相处了三年，就关系本来就非常非常的纯粹。当时你说女生多男生少这个事儿吧，他本来是我们是二十多个人去的，包了两桌，但是哥几个正好有事儿，他没去，那也不能不去了呀。那去的人就在那儿吃顿饭嘛。而且我内心来说，把他们当兄弟来看。你看啊，经过上次在你家那个事儿，我也知道我上次太冲动了。所以在你同学面前，虽然我不高兴，但我也没有表现出来，就结束了，还是跟他们和和气气、再见啊之类的。但回去之后，你说什么？就我当时不太开心嘛，就直接给我说了一句：“看，我说不让你来吧，我就知道你来了会生气。”那什么责任都推到我的身上呢？那这事儿也不能连着一吵就吵三天呀，真心特别特别的疲惫，对疲惫，嗯，就受不了。而且一看见他那个窝窝脸，那就一看就是，一看就是要吵架的样子，你知道吗？我为什么心里难受？是因为这件事儿到一直都没有解决。就你老说你可有道理了，你说你跟那高中同学见到可开心了。关键是参加这个高中同学聚会之前呢，我还看到就他那高中同学一个女生嘛，还给他发信息让他骑车去接他，然后带着两个人一块儿去，还让他给他带水。后来我还看到。他还删了他跟另外一个高中女生的聊天记录。我说你为什么删呀？你当时怎么跟我说的？那你看到了不又有事儿了吗？那你告诉我你没事儿，你删了干嘛呀？那在我心里是没事儿了，在你心里怎么想我就不清楚了。那我觉得你这样的话，你是不是不需要我了呢？然后我就跟他提了分手。你提分手了？嗯，他没同意。他同意了啊，那就分了是吧？那对啊，那能不同意吗？他当时话是怎么说的？你今天就算是跪到这儿求我，明天我还是要分手啊？那我能怎么办？就反正我是不跪的，对不对？嗯啊,啊。后来呢？我们中间分了两个月，然后后来又复合了。谁提出的复合呀？他提出的。然后你就同意了？是他先加的我，他说他受不了了，想我了，哦，加我了，然后就说。我这次在路上了，但下次提前说，哎，咱俩可以一块儿，是这意思吗？然后我就用他的信息改了一下，我说我跟我女朋友一块儿在回家路上了。那结果那女同学她就觉得两个人成为朋友的前提吧，你肯定两个人对对方有好感，就你有吸引对方的地方才能成为朋友，不然你要讨厌这个人，你为什么会成为朋友呢？那既然是。异性又对方有吸引对方的地方，那还是有可能的。而且我觉得每对情侣都不可能是从陌生人一下子变成情侣的，包括我们也是从异性朋友发展的。最最重要的是，我很介意这个事情。你为什么就屡次不改，非要去犯事儿？就算是你有那么多理由，你欠人家人情也好，但你还不了解我吗？你知道我看到这件事会有什么样的后果？什么后果？就我们已经因为这种事儿分过一次手了呀，那就不忍受他就走啊，又舍不得。女朋友其实说的很对，人就反感这个，你就不能改吗？是我改是一个，总是有一个时间过程，对吧？这改变，你承认你错了？我没办法呀。啊，你还是觉得你是对的是吧？不言下他不得不低头啊！哎呀，坏了，这孩子就压根没认识到自己是错误的哈。问题这个事儿吧，我完全可以理解。我骂你，不想想自己的原因。本来好好的，啥事儿也没有，非要去看我手机看一看，再找人家理论一番。你看你现在还是说人家，就他把自己画的跟那女生一个界限，他觉得人家可无辜，我就是在找事儿。听明白了，就是女生觉得男生跟异性的交往这尺度有点过分，对吧？没有掌握好，你不是不让他跟异性交往，是这意思吧？嗯、是正常交往。我承认是我，我觉得可能有的女生能接受，但是我可能就是，就是不不，咱们不说别人能不能接受，这个不重要。我们其实都知道，恋爱当中两个人的感受是最重要的，对吧？那我,、就是、我是问你，你对他的基本判断，你判断，比如说这小子是油嘴滑舌，这小子是偷换概念，这小子就是一个花心男，这小子就到处这个沾花惹草。你判断他到底是哪种情况？我觉得他可能是属于那种不会处理吧。你觉得女朋友说的有道理吗？有道理，就是你女朋友以后能不能让于老师送她回家骑个自行车，可以吗？那必然是不行。为啥？因为那假如于老师跟她是高中同学呢？那那也不行。为啥？那看是，那也不行。行，那就是假装是曲老师要求一起吃个饭，行不？吃个饭吧。<咳>是不是？你看他也在为难吧
吃个饭就吃个饭嘛，对吧？大方，哎，能能能吃哈、啊？他怎么吃了？他跟谁吃了？对吧？就就他们俩吃，那我得跟着去，对吧？不带，就是我不带，哎，不带，人家就跟他吃，我们是同学，啊。不太行了，为啥？<笑>这种行为吧，其实就有点过了，我觉得吧，啊，就是人吧，得从内心出发，对吧？呃，所以，所以这个生活里面，就是恋人之间这点事儿，你特别有意思，你知道吧？插听，哎，这个女孩子有点过分，但是你把她往女孩那角度一安，又觉得好难受，有点过分，是不是？你自己想想看，咱们这个就放在一边了，就是这种行为背后，它到底在折射一段关系当中的什么？我觉得是我们应该重点去思考的。那让老师们看看怎么办吧。我们一起进入丘比特问卷。女生对这个其他异性的和他相处，一直在哭啊。其实我倒是想换一个角度去跟你沟通，就是到底有没有那么严重，或者是说为什么像于老师说的，他可能现在会和以前不一样了，没有那么关心体贴了。你说话很有逻辑性。那如果我们用逻辑的角度去看待你的男朋友的话，其实他是一致的。他对待别的女生有空间，你觉得对你有保留，他会和其他女生有相对你认为超出你能接受的亲密的交流。就是他的这个线啊，比较的松。可能别人有情感交流，或者是想要聊天、想要近距离的沟通的时候，会找他，他也会。答应，而这条比较松的线，它一样对了你，所以你可以随便看他的手机，甚至可以随便拿过来他的手机跟他的朋友去发微信，可以去和人家聊天。这在一般的情侣关系中不是特别常见。我们可以说，这个情侣之间手机不设限是应该的，但是真的就能够让女朋友无时无刻可以看手机，还能回我朋友的微信，也不常见。所以他给你的这个线。也是我个人认为是边界不清晰的，所以这样一个本身就对和人际关系，无论是亲密关系还是朋友关系，界限不清的人，很难去要求他，哎，对我完全放松啊，我可以随便看你的微信，我可以随便回你朋友的话，然后说你对其他的同学也好，异性也好，不能那个什么，很很轻易跟他们聊天啊。这个逻辑是一致的，思维是一致的，他就是这么一个人，你明白吗？如果他能够和女生分清界限，不和人家聊天，他也一样不会让你回女生的微信，对吧？你问于老师太太的微信，可能你会看到，但你绝对不会帮他回吧？这是有一个边界感的，所以他是这样一个人，我觉得你应该更多的去问问自己的内心，这种类型的有可能和异性交往相对轻浮了一点，但也可以换一个词说，有可能是那种老好人。你能不能接受他这种性情？这个你要去做评估，没有人能替你拿主意。如果你能接受他就是这样一个人，那就像于老师所说的，用爱去关怀他，而不是揪着他和异性的交往去推进你们的感情，就还可以相处。如果你接受不了，那你就放弃了。以后他可能还会这样啊，日子还长呢，三年、五年、三十年、五十年，未见得就能改掉。所以这个是留给你做判断的。而男生呢，我觉得你确实在这段关系中不够用劲儿，不够用心，所以才有了更多的保留。我相信，如果他和你分手，你可能很快就找到新的女朋友。就像你上一次跟他分手，迅速就和高中同学去吃饭了，去去聊天了，去接人家了，等等。那可能理解为你的性格相对随和，他的性格相对死板，但我认为还是你的用情不像他那么专，在这段爱情中没有使出全力。如果想要继续交往，你还真得使全力，一点保留都不能有，因为他就是这么认真，啊，这么追求，丁是丁，卯是卯的人，你要这丁丁卯卯扣不到一起，你还是离他远一点。所以我觉得判断在你们的内心，自己冷静思考，做出评估，希望你们都能找到快乐。谢谢。好，谢谢严老师，来曲总，等等一下，我身上也没带纸，我想帮他擦一擦。好，去吧。好，能借一点纸。谢谢老师。你看他哭，你心里什么感觉？为什么一定要帮他去擦眼泪呢？
他哭，我一定是不舒服的呀。很不舒服是吧？对。那我再问你，你怕他吗？我怕他难过。真怕他难过吗？我也怕他离开。我觉得你们俩之间之心转意了吧？我知道你很在乎他，但越是在乎一个人，却越不能依赖一个人。一个主持人问一个六十多岁的男演员说：“你怎么保持这么好的身材？”那个男演员说：“我饮食上有一个……好了，接下来一起接真情六十秒。”我们从开始到现在，已经经历了太多的事情，那些你不愿意我做的，但是我做的，但是让你很难过的事情。我会慢慢改的，但这不是一蹴而就的事情，它一定需要一个时间的过程。呃，我也希望你以后不要再对我那么苛刻，那么小心眼儿，不然我会很累的。我其实知道我的脾气不好，而且一冲动起来，有的时候都不看场合。你也总是说我幼稚，说我小孩子气，但是这些我都。会愿意慢慢改掉的，但是咱们两个关于异性朋友的问题，真的是我的原则性问题。不管你说我小心眼也好，还是怎么样，我真的都是接受不了。虽然你每次都妥协了，但我不知道你以后会不会真的改掉。好，谢谢两位的真情对白哈。好特别哈，女生先说送男生的这个记忆是哪一段啊？这个是之前你买给我的，就是我们刚谈恋爱的时候，那个时候在摊上看到的，然后我就看着他，然后就准备拉你走。你说你要是喜欢就给你买了吧，我说算了吧，这么幼稚小孩气，我不是小孩了。你说我就是喜欢你这么孩子气，不知道为什么，在你眼中慢慢的。你曾经说我的可爱，现在都变成了幼稚。男生那个纸巾是怎么个意思？这个其实就是我希望他以后不要再哭了。我们之间的感情，也许就像这卷纸巾一样，会越抽越少的。所以说我希望你以后尽量开心、快乐一点。谢谢两位的分享，请回吧。来，请关门。欢迎大家登录优酷视频、腾讯视频、爱奇艺、搜狐视频，观看我们的完整节目内容。来吧，看看这一对的选择，请开。